En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo hacer una animación deportiva en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Vamos a Archivo, Nuevo, a elegir la última opción que es la opción de animación. Le cambiamos el nombre a nuestro proyecto y en preajuste elegimos 1920x1080 pero en resolución lo cambiamos a 300. Dejamos margen tal cual y en nombre de la historia podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. En velocidad podemos dejarlo en 24 y la duración será de 24 fotogramas. Y le damos a aceptar y tenemos creado nuestro proyecto de animación. Y luego de crearlo tenemos que guardarlo en archivo guardar como y lo guardamos como Clip Studio Format. Vamos a ir a la zona del navegador y al lado tenemos la herramienta Subvista, que también la pueden activar en ventana Subvista. Y acá tenemos el siguiente icono que es una carpeta donde dice importar y vamos a importar el diseño original del personaje que vamos a animar, que sería este, que es el protagonista de mi manga Penalty, pero lo hice en estilo chibi. Para tenerlo siempre a la vista tomamos la ventana de subvista y la vamos a poner cerca del área de la cámara para tenerlo siempre a la vista y poder animar. De esta manera y la dejamos en este costado. No olvidar activar la línea de tiempo en la parte inferior o si no en ventana línea de tiempo. Vamos a ir a eliminar la carpeta de animación que se crea por defecto y les voy a explicar cómo crear una nueva. Vamos a nueva carpeta de animación en la línea de tiempo, le cambiamos el nombre a boceto, creamos un nuevo cel de animación en el fotograma 1, tiene el mismo nombre de forma automática y ahora en el panel de capas les voy a explicar lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de capas y le cambiamos el nombre y esta carpeta tiene que tener el mismo nombre del fotograma original. Tomamos esta capa que es originalmente el fotograma o el cel de animación y lo metemos dentro de esta nueva carpeta. Y ahora sí podemos cambiarle el nombre si nosotros queremos, en mi caso a personaje. Y agrego una nueva capa rasterizado de nombre balón. Y es de esta forma como hemos logrado convertir un cel de animación a una carpeta de capas. Para dibujar voy a elegir la herramienta lápiz. Y voy a dibujar el primer fotograma de la animación por separado. Como pueden ver, el balón y el personaje están en capas diferentes. Esto es muy importante. Y la animación que vamos a hacer va a ser un personaje dominando el balón. Vamos a ir al fotograma 16, agregar un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre a 16 y como pueden ver, en el panel de capas ha respetado tal cual las capas que creamos originalmente. Activamos habilitar papel cebolla para ver el dibujo anterior, pero siento que se ve la línea muy marcada. En el panel de capas le bajamos la opacidad al primer dibujo, o lo otro es ir a animación, mostrar cells de animación, ajustes de papel cebolla y podemos ahí cambiar la opacidad. Aunque yo prefiero hacerlo de esta forma porque es más rápido. Y guiándonos por el dibujo anterior podemos hacer la segunda pose clave de nuestra animación. Ahí lo tenemos, volvemos a activar la opacidad al 100% del dibujo anterior, desactivamos habilitar papel cebolla para ver los dibujos principales de nuestra animación. Y este es el movimiento. Y en el panel de capas no olviden volver a acoplar las carpetas para que se vean de esta forma. Ahora sí creamos un nuevo cel de animación en el fotograma 4 y le vamos a cambiar el nombre al mismo nombre de la posición en la línea de tiempo. En este caso 4. Elegimos la capa personaje, habilitamos el papel cebolla y comenzamos con este nuevo dibujo. Sin antes bajarle la opacidad tanto al dibujo anterior como al dibujo posterior. Y repetimos el mismo proceso. El cuerpo en la capa personaje y el balón en la capa balón. Ahí lo tenemos, el tercer dibujo de nuestra animación. Y para hacer el ciclo de animación vamos a ir al fotograma 22 y activamos especificar cells y seleccionamos el número 4 que corresponde al dibujo que acabamos de crear. El nuevo dibujo lo vamos a ubicar en el fotograma 7, activamos nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a este dibujo a 7 y seleccionamos la capa personaje, activamos el papel cebolla y creamos este nuevo dibujo que va a ayudar a suavizar el movimiento del personaje. 
Ahí lo tenemos y como pueden ver estamos logrando algo realmente genial. Vamos a ir al fotograma 19, le damos a especificar cells, llamamos el dibujo 7 para continuar con el ciclo de animación. Ahora vamos a ir al fotograma 10 y activamos un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre a 10, seleccionamos la capa del personaje y comenzamos con este nuevo dibujo. A partir de acá vamos a crear dibujos para suavizar el movimiento del personaje. Agregamos un nuevo cel de animación en el fotograma 13, le cambiamos el nombre y es aquí donde vamos a hacer el último dibujo de nuestra animación. Activamos reproducir y este es el resultado que tenemos hasta el momento. El boceto de la animación del personaje dominando el balón, como pueden ver es algo simple pero se ve bastante bien. Vamos al panel de capas, seleccionamos la carpeta de animación boceto y activamos cambiar color de capa. Y le bajamos la opacidad a 50 o 25, como ustedes quieran. Y ahora vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. De nombre le vamos a llamar línea limpieza o color, como ustedes quieran. Y vamos a repetir el mismo proceso. Creamos un nuevo cel de animación. Vamos al panel de capas, creamos una nueva carpeta de capas, le cambiamos el nombre a esta carpeta a 1, tomamos el fotograma original, lo metemos dentro de esta carpeta y le cambiamos el nombre a color, creamos una nueva capa rasterizado llamada brillos y también vamos a agregar una nueva capa de vectores que aquí es donde vamos a hacer la línea, la llamamos línea. Y acá entonces vamos a ir trabajando en el color de nuestra animación. Elegimos la herramienta plumilla y en mi caso voy a elegir en su herramienta texturizada. Y en suavizado voy a elegir la primera opción, que le dará un toque artístico a la animación. Ahora en subvista tenemos alternar a cuenta gotas automáticamente, lo cual como pueden ver al pasar nuestro cursor por sobre la ventana de subvista vamos a poder elegir los colores de nuestro personaje. Y comenzamos a hacer la línea de la animación. Si quieren pueden activar la opción estabilización. Y acá solamente nos vamos a encargar de limpiar el cuerpo del personaje. Ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. En el fotograma 16 creamos un nuevo cel de animación. Respeta las capas de forma automática, incluso los nombres, y vamos a hacer la limpieza del personaje siempre en la capa línea, que es una capa vectorial. Ahí lo tenemos, los dos dibujos principales de nuestra animación. Ahora vamos a ir a la línea de tiempo, siguiendo los mismos pasos anteriores, es decir, vamos a ir al fotograma 4 a crear un nuevo cel de animación. Le cambiamos el nombre, elegimos la capa línea, activamos la herramienta del papel cebolla y hacemos este nuevo dibujo. Ahí lo tenemos, los tres dibujos principales y ahora viene lo más sencillo, ir creando los dibujos intermedios. Vamos al fotograma 7, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, seleccionamos la capa línea y hacemos este nuevo dibujo. Una vez hemos finalizado, vamos al fotograma 10 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre, Seleccionamos la capa línea, habilitamos el papel cebolla y hacemos este nuevo dibujo que es más sencillo. Y por último vamos al fotograma 13 a crear un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre y es aquí donde vamos a hacer el último dibujo de nuestra animación, que es sin duda el más sencillo y que ayuda a suavizar el movimiento. Ahora al fotograma 19 vamos a especificar cells, llamamos al dibujo 7 y en el fotograma 22, especificar cells, ya vamos al dibujo 4, para completar el ciclo de animación. En el panel de capas, en el fotograma 1, seleccionamos la capa color, sin antes desactivar la animación del boceto. Seleccionamos la capa color, en subvista seleccionamos un color, elegimos la herramienta relleno, pero en subherramienta elegimos referir a otras capas. Si quieren pueden también activar escalado de área. Y seleccionando el color en su vista podemos ir pintando todas las partes de nuestro personaje. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todos los dibujos de la animación. Siempre pintando en la capa rasterizado llamada color. Por último si quieren pueden agregar un nuevo color en la capa brillos para mejorar aún más su animación. Vamos a activar la ventana de material y acá tenemos el siguiente objeto. 
un balón de fútbol. Seleccionamos la capa papel y lo vamos a arrastrar o pegar con esta opción. Ahí lo tenemos, el balón de fútbol en la escena. Con las opciones de cámara podemos adaptar el tamaño del balón al boceto original. Y ahora vamos a hacer una animación con el objeto 3D. Para ello vamos a ir a la línea de tiempo a crear una nueva carpeta de animación. De nombre Balón 3D. Y en el panel de capas tomamos la capa 3D y la metemos dentro de la carpeta de animación. Que también le cambiamos el nombre y vamos a especificar Cells a llamar al objeto 3D. Y en el icono de la herramienta vamos a ir a fuente de luz, sombras y vamos a quitar, aplicar fuente de luz y proyectar sombras en el suelo. Ahí lo tenemos, perfecto para comenzar a animar. En la línea de tiempo con botón derecho le damos a duplicar capa. Le cambiamos el nombre a 4 y en la línea de tiempo vamos a ir al fotograma 4. Activamos la opción especificar cells. Hacemos clic en el número 4 que es donde vamos a animar este dibujo. Lo tomamos con la herramienta operación y lo movemos hacia arriba. Y también lo vamos a rotar un poco para que tenga cierto movimiento el balón y no quede un movimiento plano. Una vez lo tenemos listo, vamos a ir nuevamente a la línea de tiempo a revisar cómo está funcionando. Y se ve simple, pero bien. Botón derecho, duplicar capa, y cambiamos el nombre a 7, y vamos a volver a hacer lo mismo. Fotograma 7, especificar cells, llamamos el dibujo llamado 7, le damos a aceptar, lo seleccionamos con la herramienta operación, y vamos a subirlo un poco guiándonos por el boceto de la animación. Y también lo vamos a rotar. Ahí lo tenemos, un nuevo dibujo, podemos ir revisando en la línea de tiempo cómo está funcionando y vamos a ir nuevamente a duplicar capa y le cambiamos el nombre a este nuevo objeto a 10 y vamos a ir al fotograma 10, especificar cells, seleccionamos el dibujo 10, le damos a aceptar y también vamos a seleccionarlo, subirlo un poco y aplicar una pequeña rotación. Vamos revisando la animación del objeto 3D y nos tocaría duplicar una vez más el objeto. Con botón derecho, duplicar capa, le cambiamos el nombre a 13. Vamos a ir al fotograma 13, especificar cells, seleccionamos este mismo dibujo y lo vamos a editar. Con la herramienta operación lo seleccionamos, lo subimos un poco y lo vamos a rotar. Y por última vez vamos a duplicar capa, le cambiamos el nombre a 16. Vamos a la línea de tiempo, al fotograma 16, especificar cells, seleccionamos el dibujo 16 y lo vamos a editar, subiéndolo un poco y aplicando una pequeña rotación. Por último avanzamos al fotograma 19, especificar cells y seleccionamos el dibujo 7. Y en el fotograma 22, especificar cells y vamos a seleccionar el dibujo 4, para así completar con el ciclo de animación del balón. Vamos al panel de capas a crear una nueva carpeta de capas sobre el dibujo 1. Le cambiamos el nombre por 1 y vamos a meter el objeto 3D dentro de esta nueva carpeta. Y vamos a hacer lo mismo con todos los dibujos de la animación del balón. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el objeto 3D, vamos a ir a capa, convertir a líneas y tramas, desactivamos tramas y extraer línea de textura dejando solo capa rasterizado. Le damos a aceptar y ha extraído la línea del objeto, dejando dos capas, el color base y la línea. Y vamos a hacer lo mismo con todos los fotogramas de la animación del balón. Recuerden con la opción convertir a líneas y tramas. Y una vez hemos finalizado, ordenamos el panel de capas, vamos a ver la animación con el balón integrado. Como pueden ver, el resultado es genial. Vamos al panel de capas, al dibujo 1, seleccionamos el dibujo del balón y activamos color de capa y vamos a crear una nueva capa vectorial en donde vamos a hacer la línea del balón. En un primer momento vamos a hacer el borde solamente y en otra capa vamos a hacer los cascos del balón. ¿Para qué? Porque quiero hacer solamente una vez el borde del balón para después duplicarlo. Ahí lo tenemos, el nombre balón, se va a llamar esta capa vectorial y en esta nueva capa vectorial le ponemos de nombre cascos en donde vamos a dibujar solamente esa zona del balón. Y vamos a repetir el proceso con los demás dibujos del balón. Ocultamos la animación del personaje en el dibujo 1, vamos a crear una nueva capa rasterizado llamada color. 
y vamos a ir a seleccionar un color del personaje y con la herramienta relleno, cerrar y rellenar en subherramienta, vamos a ir pintando solamente el color base del balón. Y vamos a repetir el mismo proceso con toda la animación del balón. Y ahora vamos al dibujo 1 sobre la capa color, creamos una nueva capa rasterizado llamada detalles, en donde vamos a pintar de color los cascos del de balón. Con la herramienta relleno, en su herramienta referir a otras capas. También si queremos podemos ir pintando con la herramienta pincel o con la plumilla. Por último seleccionamos el dibujo 1, activamos crear máscara de capa y con la herramienta plumilla seleccionamos el color transparente, bajamos la opacidad para ver bien qué es lo que vamos a quitar del balón para que se integre mucho mejor con el pie del personaje. De esta manera. Volvemos al 100% el dibujo del balón y tenemos lista nuestra animación. Vamos al panel de capas a crear una nueva carpeta de capas. De nombre le podemos poner suelo o pasto y vamos a crear una nueva capa rasterizado dentro de esta carpeta de capas llamada base. Es aquí donde con la herramienta plumilla vamos a hacer un pequeño terreno de fútbol de color verde para que se integre mucho mejor a nuestro personaje. Y luego creamos una nueva capa vectorial llamada línea en donde vamos a hacer unos pequeños pastos sobre el terreno. Logrando el siguiente resultado. Como pueden ver se ve sencillo pero se integra muy bien y queda una animación realmente genial. Vamos a archivo, exportar animación, GIF animado. Activamos esa opción, nos aparece la ventana donde queremos guardar nuestra animación. Le damos a guardar y en esta nueva ventana de ajustes de exportación GIF animado le podemos cambiar el ancho y el alto, 1920x1080. Le damos a aceptar y se exporta la animación como GIF. Vamos a archivo, exportar animación, película. Elegimos la carpeta en donde queremos que esté exportada nuestra animación. Le podemos cambiar el nombre y también el tipo de archivo. En mi caso lo dejaré como MP4. Le damos a aceptar y se exporta la animación como video. Esta es la animación que hemos logrado realizar en este super tutorial. En donde vimos todo el proceso paso a paso para crear una animación deportiva. Nos vemos en el siguiente video. Thank you.